ಹಲೋ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅತಿಥಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಅವರು ಇವರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗಳೇರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ ಇವರು ತಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದಾ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ತಾಲೂಕು ಕರ್ತಾಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಂದು ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಸರ್ ನಂದು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕನ್ನೋದಿತ್ತು ನಾನು ಇವನ್ ಒಂದು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ತಿಳ್ಸೋಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಂಗೆ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ನಂತರ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೇಡಮ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ತಮಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ನಾನು ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಸಾಧಕರದ್ದು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಮರ್ಜಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಭಂಡಾರಿ ಮಠ್ ಸರ್ ಸುಂದರೇಶ್ ಸರ್ ಈ ತರ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಗುರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೇಡಮ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ತಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ನನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಅವ್ರಿವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೇಡಮ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ ತಾವು ಈಗ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಿ ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಸ
ಸರ್ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎಸ್ಗಳು ಯಾರೋ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಎಸ್ಗಳನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರೀತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪನ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ನಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಬಲೀಕರಣ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವಳ ಏಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಅದ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎಸ್ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ಪಾಲಿಟಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಎನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಹೀಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಅದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ತೊಡಕ್ ಆಗಲ್ವ ಮೇಡಮ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಮೊದ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಐದೂವರೆ ಪುಟಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋ ತರ ನಾವು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೋದ್ರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಐವತ್ ಬರೋದ್ರು ಅದು ಓಕೆ ಆರ್ನೂರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರು ಓಕೆ ಬಟ್ ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೊದ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಮಂತ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಈಗ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಬರೆಯೋಕು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ವೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಸಾರಾಂಶ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾರಾಂಶ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನಾನು ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ನಂತರ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರ ಅದನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ತರ್ಡ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಡ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐವತ್ತು ವರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಓನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಬರ್ದು ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆನ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಉದ್ದ ಲೈನ್
ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತೆ ತರಾಯಿನ ಯುದ್ಧಗಳು ಆ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಿಡವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಶಿವಾಜಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಾಗ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಯಾವ್ದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಟ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಳಿಯುತ್ತೆ ನಾವೇ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೊ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಮೊದ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ವರೆಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಂತರ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಪ್ ಟು ಏಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ವರೆಗೆ ನೈಟ್ ಏಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ವರೆಗೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಲೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂಗೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನಾ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಒನ್ ಟೂ ಮಂತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸಮುದ್ರ ಸಾಧಾರದಂತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓದೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಓದಿ ಬಂದಿರೋರು ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಡೆಟಾನ ರೈಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಏತ್ ನೈನ್ತ್ ಟೆಂತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಬುಕ್ ನ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದನಾದ್ರೂ ಓದೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದಾರೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಡಿಪಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಓದ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ನೋಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ವೈವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನಾದ್ರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈಗಿನ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವೈವಾ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ವೈವಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆದ್ರತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಡೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ವೈವಾ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಭಯ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡ್ ಮೂರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಭಯ ಪಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಝೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವ್ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ತರ ಕೂರ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಆ ನನ್ನ ಏನಿಕೆ ನಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ನಿಂಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಫ್ ಡಿ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನನ್ಗೆ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೆ ನಾವ್ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಇದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಒಂದು ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ ಆ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟೆಂತ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದೀನಿ ಇಷ್ಟರಿಗೆ ಕೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸದಾಶಿವ ಪಾಲಿಟಿಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಗಣರಾಧರು ಇಲ್ಲ ಕೆ
ಸರ್ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಓದಿದೀನಿ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಂತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪಾಸ್ ನ ಹೊಸಬ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಗೆ ನನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎ ನೋಡೋ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ನ ಕೊಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಐದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೈನು ಅದು ಇದು ಅಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರೋ ಐದು ನಿಮಿಷನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಎಸ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನ ಫ್ರೆಶ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಮೈಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಟ್ ಎಸ್ ಎ ವರ್ಗು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓದಾಡ್ ಅದ್ ನೆನ್ಪೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಸ್ ಎ ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅದ್ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸಣ್ಣದಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನಿಂದಾನೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂಬತ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದ್ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮ್ ಸರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಾವು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದೊಂದ್ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಾವು ಆರಾಮ್ ಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಯಾರು ಈ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನೋರು ಯಾರ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದ ಎಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪನ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ ನೀವ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗಳ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂತಾನೆ ಬಂದ್ರೆ ಏ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಡಲ್ಲಪ್ಪ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲಂಚ ಕೇಳ್ತಾರ
ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಓದ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಏನಿರ್ತೀನಿ ನಾ ಹೇಳೋದು ಹೌದು ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪೆನ್ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲಿಂದ ಅದ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ತಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತ 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 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅದ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳೋಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ತಮ್ದು ಅದೇ ರಿಯಲಿ ತುಂಬಾನೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ತಾವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಓವರ್ ಸಲಹೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಲಹೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಕಂಡಿಡ ಕಣ್ಣ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಬಡತನ ಬರಲ್ಲ ಸಿರಿತನ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕುಳ್ಳ ದಪ್ಪ ಉದ್ದ ಏನೋ ನನ್ನ ಅಂಡ್ರ ವಿಟಲ್ಲ ಏನು ಏನು ಏನೋ ಮೈಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ್ರು ಅದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ನ ದಾಟ್ತೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪುತ್ರ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಈ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಡ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದ್ಲಿನ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಆಪ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ಗೆ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಟಿ ಬಂದು ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ್ಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ತಿರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ಕೂಡ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ತರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿರೋದು ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋರು ಇದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದಾರೆ ಅದೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಆ ಏನು ನನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು